a százszor szép, latin nevén Bellis Perennis, a tavasz első virágai közt emlegethető réti növény, ami még a pitypangot is legalább egy hónappal megelőzi. Azért a pitypangot említettem, mert hasonló szinte azonos gyógyhatásokkal bír, de róla már beszéltem néhány videóval korábban, 434-es sorszám alatt található ez a videó, de a linkje a leírásban megtalálható. Egy régi közmondás is fűződik ehhez a témához, mármint a százszor szép témaköréhez, ami úgy tartja, ha egyszerre 700-százszor szépre tudsz rálépni, akkor megjött a tavasz. Ahogy a pitypang, a százszor szép is teljes, egész évben ehető növény. Egyszerűen betolód nyerszem és kész. A gyökerét most nem fogom megenni, mert nem szeretem, ha ropognak a szemcsék a fogam alatt. Há, nem rossz, de nem is jó. Inkább nem jó. Olyan semmilyen, de ilyenkor nem ezt kell nézni. Hát egyébként olyan... Hát... Inkább ilyen fanyar íze van. És valamennyire hajaz a... a talán a percrezselyem ízéhez, nem is tudom. Nem vagyok egy ilyen zöldség szakértő egyébként. De ilyenkor nem az ízét kell nézni, hanem azt, hogy rendkívül egészséges. De egyébként, ahogy rágod, szépen felszabadulnak benne ezek a növényi nedvek, amelyek egy idő után már talán el is kezdenek ízleni. Ja. Meg volt a 10 órai, vagy uzsonna, vagy tudom is én mi. Oké. Okay. Inkább olyan fűszerzöldség ízá van egyébként. Ízlések és pofonok nekem nem kifejezetten ízlik, de bizonyára lesznek olyanok, vagy vannak olyanok, akik kifejezetten szeretik az ízét. Na mindegy, érdemes begyűjteni márciustól októberig, amíg a szezonja tart, és kiszállítani, hogy az év bármely szakában készíthessünk belőle teát, vagy bőrbetegségek kezelésére, tinktúrát, illetve kelnőcsöket. Na. Mindjárt lenyelem. Frissen pedig fogyaszthatjuk csokorban a rétről, ahogy én tettem az imént, és ahogy teszem még mindig. Aztán hozzáadhatjuk levesekhez, főzelékekhez, salátákhoz, de akár vajas kenyére is apríthatjuk. A gyógyászati hatásai közszerepel a szervezet bármely területén érvényesülő gyulladás csökkentő hatás, Izületi fájdalmak csökkentése. Persze az nem kell nőcsként, mert a krémek külsőleg nem használnak. A gyógyszertári krémek sem. Egyik sem. Erről van egy külön videóm 415-ös sorszám alatt, hogy miért nem használnak. Most ebben nem merülök bele, annak is a linkje, <coughs> linkje a leírásban található. <coughs> Aztán maradjunk a százszor szépnél. Enyhíti az izomfájdalmakat a gyomor és menstruációs görcsöket, aszma tüneteit ezen kívül erősen antibakteriális hatású, így segít a fertőzések leküzdésében is. Gyorsítja a külső és belső sebek gyógyulását egyaránt, beleértve az égési sérüléseket is. Sebek alatt értendő a gyomorban, bélben, nyelvünkön előforduló fekélyek, vagy a szájban megjelenő afta lehetséges gyógyulása. Afta ez általában ugye főleg a szájpadlás fogin környékén, na mindegy. Tehát, aki még nem ismeri az aftát, ránéz a Google-be, meg fogja tudni, hogy pontosan mi az, úgyhogy legközelebb be tudja azonosítani. Na most az utóbbiaknál, száj, sebek, afta egyéb, elég csupán elrágni néhány növényt naponta, tehát nem kell egy egész csokorral megenni, hogy én is most teszem. Tehát naponta egyszer néhány szálat elrágsz, amíg nem szűnnek a tünetek. Na, aztán ezen kívül serkenti az anyagcserét és a máj regenerációját, valamint megfázásos tünetek ellen is alkalmazható nyákoldó, köptető hatásánál fogva, és a magas vitamin és ásványi anyag tartalmának köszönhetően az úgynevezett tavaszi fáradtság ellen is bevethető. Pont úgy, mint egy multivitamin készítmény. És végül, de nem utolsó sorban pedig az inulin tartalma révén az algákhoz hasonlóan erőteljesen méregtelenít, megköti és kivezeti a szervezetből a mérgezéses tüneteket, és akár rákos megbetegedést is okozó nehézfémeket. És az algákról is van már egyébként, ha már itt tartunk, van videóm, az meg a, a 
három, mert előtte már ugye kikeresgettem, hogy melyik hányos szám, az, azt hiszem a 342-es sorszám alatt, de azt is be fogom linkelni, a pitypangossal és a, a patikai izületi krémekkel történő átverésekről szóló videóval együtt. Az is mind itt, mind itt lesz a leírásban. Na, no, azt már nem hagyom meg. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!